வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு அவர் ஃபார்மசி இன் டுடேஸ் ஃபார்மசி இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன் வி ஆர் கோயிங் டு நோ அபவுட் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஏரியாஸ் ஃபார் த சப்ஜெக்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஜூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் இன் த பி ஃபார்மசி செமஸ்டர் ஃபைவ் டிகிரி கோர்ஸ் எஸ் ஆஸ் பர் ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா சிலபஸ் வி ஹவ் கேட்டகரைஸ்டு த யூனிட்ஸ் இன் டு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் Now, we have to know about the important questions in unit-wise. In first unit, there are two topics. Those are import of drugs as well as manufacture of drugs. Okay. The first chapter is import of drugs as per Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945. The most important questions are role related to import of drugs, then repacking licenses and drugs. their conditions next classes of drugs prohibited to sale these three are the important questions in the import of drugs okay then the next chapter will be manufacture of drugs here the important questions have been categorized repacking licenses and their conditions that is the five mark question next conditions for grant of license for schedule c c1 drugs next define the term manufacture of drugs likewise three important questions have been categorized under the manufacture of drugs under drugs and cosmetics act 1940 and rules 1945 okay that is unit 1 then in unit 2 the first chapter will be detailed study of the schedules schedule c and c1 drugs schedule h drugs schedule j and schedule x drugs all schedules will be most important but as per previous year question bank we have referred to as yes, question bank only so we have given only these types of schedules but dear friends dear students we have to thoroughly study about all the schedules okay then the next chapter will be sale of drugs in this chapter we have to know about the detailed regulations and norms related to wholesale as well as retail sale okay then the next chapter will be labeling and packing of drugs here labeling conditions for schedule g labeling and packing of schedule x and labeling of ophthalmic preparations likewise three important categories as well as schedules of drugs have been given so we have to thoroughly about these three then the next one will be administration of the act and rules okay here administrative authorities as well as administrative agencies as per drugs and cosmetics act then government drug analyst their qualification and duties i mean qualification and duties of government drug analyst and qualifications of drugs inspectors these two are the important questions under the administrative authorities okay then some of the important definitions like definition of druggist define chemist define the term adulterated drugs define the term spurious drugs define the term misbranded drugs definition of misbranded cosmetics definition of ayurveda and unani drugs these are the most important definitions under this unit 2 then we have to come to unit 3 in unit 3 the first chapter will be pharmacy act 1948 in this chapter central register definition subsequent register definition education regulations detailed information next state pharmacy council constitution composition and functions next joint state pharmacy council constitution composition and functions then registration of pharmacist in full detail next registered medical practitioner in full detail likewise seven important questions are important for the university degree examination next medicinal and toilet preparations act 1955 this act is otherwise called as excise duties act the important questions will be manufacture in non bottled laboratory export of duty paid alcoholic preparations export of alcoholic preparations under bond these two are these three are the important questions under medicinal and 
Toilet Preparations Act. The next act will be Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 and Rules. It is shortly known as NDPS Act 1985. Here the important questions will be Define the term psychotropic substances, import and export of narcotic and psychotropic substances, mention the operations controlled by the central government under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. These are the important questions in NDPS Act 1985. Okay, then the next act will be Drugs and Magic Remedies Act. This act is otherwise called as Objectionable Advertisement Act. The important questions will be Define the term Magic Remedies and Examples of Magic Remedies. The next question will be Classes of Accepted Advertisement and Classes of Prohibited Advertisement under Drugs and Cosmetics Act. Then the next act will be Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Here IAEC, I mean Institutional Animal Ethical Committee and CPCSEA guidelines for animal breeding. That is the most important essay question in that Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. Okay. Then National Pharmaceutical Pricing Authority, I mean Drugs Price Control Order, DPCO 2013. In this chapter, Retail Price of Formulation Calculation under Drugs Price Control Order, then Prices of Bulk Drugs Calculation under Drugs Price Control Order. Likewise, two important questions are available. These are the important questions in Unit 4. Next, we have to come to Unit 5. In this Unit 5, the topic named as Code of Pharmaceutical Ethics. Here, Pharmacist in relation to his profession. Then, Pharmacist in relation to his job. Next, Pharmacist to oath. These three are the important, easiest 5 mark questions. Okay. Then, Medical Termination of Pregnancy Act. That act will be otherwise called as Abortion Act 1971. We have to know about the full details of Abortion Act. That is most important question in the Unit 5. Then the another acts like Intellectual Property Rights, then Rights to Information Act and Pharmaceutical Legislation in India. So just we have to read all those acts and their administrative authorities, their duties, then offenses and penalties of all the acts. That will be most important in forensic pharmacy. That's all about the important questions. Anivarikum manakum. This session we discuss discussing an important chapter in Abdina. Pharmaceutical jurisprudence, that is the forensic pharmacy subject. We have B pharmacy, semester 5 degree course. Very sorry, friends. We have to do the university examination. So, we have to upload the video. We have to upload the videos. We have to upload the videos. We have to upload the videos. So, we have to upload the videos. So, we have to upload the year Correct Teliva Padicum, Ada Kapram, over act near Kudia, and the administrative authorities Rupangalaya, Avangloda, role in Avangloda qualification in Avangloda duties in Adanam Terenjikuno, upon the act of the Mirnamulki, Yena punishment Gudupanga, other the Yena Tower Hilaki and Thunderland Gudupanga, offenses and penalties, other than the Yella act of Rumbrumbrumba important, Ada the schedule Selame Tarava Chirkno, finger triple Chirkno, Rumba customer and the Nalam, a mention Manikolia, important schedules, other Matuma, other at least Nala. Padichirkano, other Kadate, Namurade, subject of Portha Matla, Chapter Three and Chapter Two, Rombrama important. Yab to Solrona, Chapter Three Levon the Pharmacy Act Rigid. So other than the Adihamana questions Kater Granga, Chapter Two of Portha Matla, Drugs and Cosmetics Act Riglaya, other than the administrative authorities Kater Granga, our own the government bodies, other than the Pharmacy Council of India, State Pharmacy Council, Central Drugs Laboratory, our own the administrative authorities Solonia, other than the Drug Inspector, Government Analyst. Repeated questions. So, that's the basic definitions like the drug is to chemist, wholesale, retail sale, adulterated drugs, spurious drugs, misprinted drugs. That's the 
தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நமக்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனுக்கு போகும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த மட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்க வேண்டாம் யாருமே ஆக்ட் நேம் நல்லா படிங்க அதனுடைய இயர் நல்லா படிங்க அப்புறம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ் டியூட்டிஸு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக படிங்க கரெக்டாக ஒரு ஆறு ஆக்ட் நல்லா படித்தாலும் நல்லா ஈஸியாக மார்க் வாங்கலாம் என்ன பொறுத்த மட்டும் இல்லை என்னோடய சஜஷன் படி எந்த ஆக்ட்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொன்னோன்னா என்டிபிஎஸ் ஆக்டு அதாவது நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சைக்கோட்ரோபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்டு அடுத்து மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் மேஜிக் ரிமெடிஸ் ஆக்ட் நான் வந்து இம்பார்ட்டன் சொல்லுவேன் அடுத்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டு அடுத்து ஃபார்மசி ஆக்ட் இந்த அஞ்சு ஆக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த அஞ்சு ஆக்ட் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்னு கேட்டால் அப்படி சொல்ல முடியாது ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இந்த அஞ்சு ஆக்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்காக வேண்டி மற்ற ஆக்ட்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன் இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம இதுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற எல்லாம் படித்தோம் அப்படி நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக படிக்க முடியட்டாலும் அதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அதனுடைய எய்ம் என்ன அதை மட்டுமா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் விசஸ் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் பிரைட்ஃபுல் ஃபியூச்சர் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்